Приветствую всех народ, с вами Келлер и сегодня я вам расскажу, как я спидранил Outlast без багов. Поделюсь с вами своими фишками и небольшим опытом в данной форме прохождения игры. Начинаем! Я надеюсь, сейчас Крис пройдет нормально. Потому что у него тоже свои тут загоны есть. Я не знаю, кстати, ка насчет вот... Можно вообще, по сути, вот знаете, вот так вот в дверь, в дверь печататься. Крис начнет выбивать дверь, и мы просто побежим, ну, навстречу. Я не знаю, считается ли это за баг. Но, в принципе, вот если сделать так... Первый, скажем, самый неприятный и гадкий момент, это быстрое прохождение Криса Окера перед тем, как нам нужно увильнуть в подвал. Увы, мне удалось сделать это не с первого раза, а со второго. После того, как я смог нормально и по фасту пройти этого же рабасика, нам нужно грамотно прыгнуть низ по лестнице, чтобы не переломать ноги и позвоночный столб. Ах да, это же аутолаз, тут ничего нам не будет. Но если серьезно, то нам нужно от самой верхней ступеньки прыгнуть на самую нижнюю, или на эту деревянную платформочку, для того, чтобы обойти анимацию, когда Майлз при падении нагибается раком и происходит и сами знаете что. Да нет же, мы просто теряем время. После успешного прохождения Криса мы попадаем в подвал, где в принципе все легко. Далее мы вбегаем в главный зал, где находится генератор. Мы бежим направо и активируем первый бензонасос. После этого при приближении ко второй комнате лучше перепрыгнуть этот стол, потому что так будет быстрее. Но ну а после активации второго бензонасоса мы быстро бежим к двери, которую выбивает пациент, встаем перед ней и ждем пока он ее выбьет. Далее мы активируем рычаг как можно быстрее и драпаем со всех ног до генератора. Ну, тут все обычно. Также необходимо прыгать перед препятствиями, там где можно это сделать, дабы также скосить анимацию и сэкономить время. Я не знаю, как они успевают у некоторых спидранеров брать еще и прям так проходить этого типа, прям, чтобы он не успел их догнать. Или как-то теряются, я не знаю. Ну, что он ну, делает так, чтобы он их потерял. В принципе, в тюремном блоке ничего хардового нету. Но тоже есть свои нюансы, которым, которые я вам сейчас расскажу. Ну, допустим, тут как мы... Тут подпрыгнуть лучше. Причем, как я и вначале говорил. Почему надо прыгать перед препятствиями, перед всякими... Ну, то есть тут не надо. Это определенно. И вообще перед такими выступами лучше не надо этого делать, потому что можно реально упасть и заработать, не знаю, пукан корящий. Вот тут тоже свой нюанс. Да, я немножко не по таймингу, но, в принципе, по такому принципу шлюзовые отсеки вот эти и проходятся. В принципе, мало что можно рассказать, как проходится тюремный блок. Я имею в виду тут не очень много каких-то нюансов, поэтому перейдем чуточку дальше. Тут такой своеобразный тайминг, если тут быстро э, сделать, ну, то есть быстро активировать карты вот эту дверь и затем открыть дверь, то она будет все равно заблокирована. То есть ну, там какой-то должен быть интервал во времени. Типа ты открываешь, а потом только активируешь, а потом только дверь открываешь. Короче, бред полный, блин, мне иногда бесит просто. Так, взрыв. Тут вот так вот можно через эти перила. Господи, куда я побежал? Так, вот тут вот. Ну, в принципе, вы видели, как я сейчас прыгнул. Главное не направлять курсор прям, ну вот это перекрестие, прям вниз куда-нибудь, как я раньше делал, допустим, или как многие тоже делают. И в итоге падают. Не могут запрыгнуть. Итак, канализация. Тут нужно опять же не забывать прыгать перед препятствиями. Ну а на моменте с Крисом мы сначала бежим направо, активируем заслонку и проскакиваем Криса прыжком. Затем мы бежим ко второй заслонке и ни в коем случае не лезем в эту дырку, а бежим налево. Ну тут, я думаю, рассказывать не надо. После этого мы спускаемся. И перед тем, как мы спрыгнем с лестницы, нам нужно учащенно долбить контрол, чтобы как можно быстрее отцепиться от нее. Так, ну и тут, собственно, также с лестницы. Тут даже мы еще раньше спрыгнем. Вообще, в идеале можно было еще так прыгнуть, знаете, так развернуться, так красиво. Но это уже нужна такая, знаете, супертехника, что ли. Виртуознейшая. Так, тут 
Пробел, пробел, пробел. Вот, видите, чтобы так быстренько цепануться и побежать. Также. Вот, блядь. Думаю, про прыжки в воде не нужно никому рассказывать, и так все знают, да. Ну, чтобы хорошо разогнаться, вот так вот, нужно прям в такт прыгать. Ну, чтобы как и быть, какая-то пружина, я не знаю. Гуляй, Вася. Ну, приблизительно так проходится канализация. Сейчас видели, у нас теперь на очереди мышское отделение. А тут у меня произошел небольшой фейл. Я потерял 2 секунды, даже больше, где-то 3. О, -о, 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 о тихо, братан. Ха -ха. Да ладно, хер с ним. Подумаешь, 2 секунды, 3 где-то потерял. Не знаю, как цепляться на самом деле, как цепляться спидранера, чтобы обойти вот эту косыну, как он там чуть не падает, Майлз. И не знаю, зачем делают спидранеры вот так вот, то есть они прыгают, потом только закрывают дверь. Наверное, типа так быстрее, так быстрее активируется трагерская вот эта косынка. В общем, трагер. Короче, по сути... Мы берем в четырех вот этих плиточках, встаем от двери. Вот от этой желательно, потому что с этой трагер выйдет. И мы вот тут стоим, ждем тругера. Вот так вот просто пробегаем. Он нас не трогает, он пока там идет, он в своей косы не тусуется. Ему нормально, в общем там. Так, ну естественно, я думаю, ни для кого не секрет, что... Мы быстренько берем, открываем вот эту, только нормально открываем. Прям до конца, потому что тут нельзя схалтурить. Гуляй, блядь, все. Ну тупо открываем дверь, в общем. Все, бежим, короче, ключики забирать. Тут сейчас один нюанс будет с трагером. Ай ты едина. Ну, типа такого. В горящая комната тоже прыгаем как пружинка просто. По крайней мере стараемся как пружинка прыгать. Да, Майлз, ты, ты пружинка, запомни это, ты пружинка. Итак, Крис Вокер в мужском отделении. Проходится он достаточно просто. Сначала мы бежим и активируем заслоночку, затем также прыгаем мимо Криса, как канализации, и тупо бежим прямо. После активации второй заслонки нужно сделать маневр с Крисом, чтобы он отбежал. Ну, в нашу сторону. И желательно нужно сделать так, чтобы он вас не ударил. Но меня, естественно, он ударил. Но даже и при таком раскладе главное сделать все быстро. И тогда Крис просто не успеет схватить вас. Так, тут раз, два прыжок. Дверь выбиваем. И сейчас как раз тот момент, когда можно перезарядить батарейку. Тут и сверкает, и как бы по прямой так бежите. И все. В общем, изи. Так, валрайдер. Валрайдер вот так. Да, тупо вот так. Вот. Итак, небольшие фичи в начале локации двор. С помощью первой мы можем пробежать справа от обвала, после того, как забрались на лестницу. Дальше мы цепляемся за выступ и тем самым мы экономим время на его прохождении. Ну и третья фича заключается в этом месте. Здесь нам нужно как можно быстрее забраться на забор. Нам просто нужно направить перекрестие вниз, тогда Майлз начнет без проблем забираться на коробки, ну а затем нам просто нужно будет зацепиться за забор. Вот и все.
Увы, как было там, тут не сделаешь. Поэтому тут нужно вот так вот проходить. Так, смотрите, что тут делаем. Вот видите, вот эти ступеньки. Вот нам нужно сюда. Отскакиваем. Примерно так. И прям по, в этих кустах бежим. Тут нужно... Тут необходимо, чтобы нас Крис Уокер ударил. И мы прошли. Потому что в 95% случаев он нас просто схватит. Когда мы бегаем и забираем жалобы в женском отделении, сначала бежим в правую дверь, затем еще раз направо, затем прямо по коридору и забираем дальний желоб. В принципе, тут ничего сложного нет. Тупо вот так вот делаем и все. Такие вот паркурные, паркурные моменты, знаете. После того, как мы забираемся на третий этаж, нам нужно как можно быстрее прыгнуть с выступа на выступ напротив. И несколькими шагами позже обойти анимацию рака. Это там, где проваливается пол. Лично у меня получилось это случайно. Это, кстати, -ка, тоже за бак не считается. О, -о, о вот это мне повезло, ребят. Это вообще было здорово. По таймингу шлепнулся. После этого мы проскакиваем братьев, теряем камеру, забираем камеру и оказываемся в административном блоке. Господи, нихера чуть не обосрался, если сейчас думал, что сейчас умру, блядь. Тут мы просто спрыгиваем на эти шкафчики, чтобы у нас никаких концентр тут не было лишних. Так, ну и тут, собственно, берем просто вот так вот. Спрыгиваем и, короче, ждем брата-акробата. У спидранеров, у, прям у них какие-то там тактики непонятные, тайминги жесткие. Я не стану экспериментировать даже, потому что это вообще опасно. Ну а дальше все просто, тут никаких нюансов нет. После того, как мы берем ключи от третьего этажа, бежим в церковь, там быстро берем ключ от лифта, не боимся проскочить креса и увильнуть подземную лабораторию. В подземке нам нужно просто бегать и не тупить на некоторых моментах, как я затупил здесь. Смотрите, как тут можно. Ой, сука, куда бежишь, блядь, дебил? Идеально. После этого, проходя по таймингу шлюзовые камеры, перепрыгивая через перила, мы отрубаем первую заслонку, потом прыгаем через перила на эти бидоны и бежим вырывать провода. Ну и перед последней целью прыгаем здесь. Это даст нам достаточно много времени. Тут немаловажный момент. Вот так вот. Именно туда нужно зайти, потому что там самый кратчайший, кратчайший путь до этой касцены. Поэтому нам нужно было туда и бежать. Точнее, ползти. Все, теперь просто идем. Не знаю, не замерял сейчас на телефоне, на секундомере, за сколько прошел. В общем, ребят, на этом все. Надеюсь, вы чему-то там научились. Может быть, что-то узнали. Может быть, что-то новое. Может быть, ничего никто не узнал нового. Может, так все все знали. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Киллер. Также не забывайте кидать какие-нибудь идейки, вообще во что можно поиграть в какие-нибудь другие игры, кроме Outlast, а, если вообще смотреть люди будут, потому что его не смотрят. Ну, точнее, то не смотрят другие игры, а смотрят только Outlast. В общем, всем удачи, всем пока, ребят!